భారత్ లో తొలి మొబైల్ వైరాలజీ ల్యాబ్ నేటి నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది డిఆర్డిఓ ఈఎస్ఐ సంయుక్తంగా రూపొందించిన ఈ ల్యాబ్ ని కేంద్ర మంత్రులు రాజ్ నాథ్ సింగ్ కిషన్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు ఈ మొబైల్ వైరాలజీ ల్యాబ్ రూపకల్పనలో హైదరాబాద్ కు చెందిన డాక్టర్ మధుసూదన్ రావు కీలక పాత్ర పోషించారు ఈ ల్యాబ్ అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో టెస్టులు మరింత వేగంగా నిర్వహించవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు ఈ వైరాలజీ ల్యాబ్ కి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాజు లైవ్ లో అందిస్తారు రాజు ఓవర్ టు యూ థ్యాంక్ యూ ప్రతిభ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ పెద్ద ఎత్తున విజృంభిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే ఒకవైపు ఎవరికి పాజిటివ్ ఉంది పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటూ ప్రభుత్వాలు సమీక్ష చేస్తూనే వైరస్ పైన కూడా పరిశోధనలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి గ్రహించాయి అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ రెండు కంటైనర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా బయో సేఫ్టీ లెవెల్ త్రీ ఒకటి రెండు పక్కన ఉన్నది రెండు అంటే ఖచ్చితంగా వైరస్ కి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు జరగాల్సి ఉన్నాయి అందుకోసమనే ప్రత్యేకంగా కంటైనర్లలో ఎమర్జెన్సీగా తయారు చేశారని చెప్పుకోవచ్చు వాస్తవానికి వైరాలజీ ల్యాబ్ తయారు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఆరు నుంచి ఏడు నెలలు పడుతుంది అది ఏదైనా ఒక రూమ్ లో తయారు చేయాలంటే పెద్ద ఎత్తున సమయం పడుతుంది కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అత్యవసరంగా దీనిపైన పరిశోధనలు జరపాల్సి ఉంది అంతేకాదు టెస్టులు కూడా త్వరగా చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అందుకోసమని ఏదైతే డిఆర్డిఓ సహకారంతో నిమ్స్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మధు మోహన్ రావు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా కూడా ఏదైతే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎమర్జెన్సీగా ల్యాబ్ ఎలా తయారు చేయాలనే దానిపైన ఆయన ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను సమీక్షించారు వెంటనే ఒక షిప్ కంటైనర్ ఏదైతే ఉంటుందో షిప్ కంటైనర్లో కనుక ఈ ల్యాబ్ ను రెడీ చేస్తే ఖచ్చితంగా త్వరగా తయారు చేయొచ్చు అనుకున్నారు అందులో భాగంగానే ఈ ల్యాబ్ ను రెడీ చేసినట్లుగా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది రెండు కంటైనర్లను తీసుకున్నారు ఏదైతే షిప్ కు సంబంధించినటువంటివి వాటిని ప్రత్యేకంగా మేడ్చల్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఈ రెండు ల్యాబ్ లైన్ కూడా తయారు చేశారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము బేస్ బేస్ ను అంటే వీటిని వెంటనే ఒక పెద్ద ట్రక్ ఏదైతే ఉంటుందో ట్రక్ మీద పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా ఎమర్జెన్సీలో ఏ పరిస్థితి ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అంటే కోవిడ్ కేసులు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయో అవసరమైతే అక్కడికి ఈ కంటైనర్లను తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పరిశోధనలు జరపచ్చు దీంట్లో ప్రత్యేకంగా వైరాలజీకి సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ తో పాటు నెగిటివ్ ఒత్తిడి ఉంటుంది అంటే నెగిటివ్ ప్రెజర్ ఉంటుంది ఏదైతే వైరస్ సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు జరుపుతున్నప్పుడు వైరస్ సంబంధించినటువంటి కణాలు ఏమైనా కింద పడ్డా సరే వెంటనే ఎఫా ఫిల్టర్స్ క్యాచ్ చేస్తాయి అంటే మొత్తం కూడా ఫిల్టరైజ్డ్ గా ఉంటుంది లోపల ఉన్నటువంటి సైంటిస్ట్ లకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు అనేటివి తలెత్తకుండా ఒక ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇకపైన అంటే ఇప్పటికే ఈఎస్ఐ ద్వారా కొన్ని పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి డిఆర్డిఓ ఎప్పటికప్పుడు పరిశోధనలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులను కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఈ నేపథ్యంలో పూర్తిగా కూడా దీనికి సంబంధించి ఎఫా ఫిల్టర్స్ తో పాటు లోపల మనం ఒకసారి ల్యాబ్ ని కూడా పరిశీలించే ప్రయత్నం చేద్దాము ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ప్రస్తుతం మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే మొత్తం కూడా పూర్తిగా ఒక ఫుల్లీ సెక్యూరిటీగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జోన్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి డోర్ ఓపెన్ చేస్తే లోపల ప్రత్యేకమైనటువంటి ఛాంబర్ కూడా ఉంది సో లోపలికి మాత్రం ఎవరిని అలౌ చేసే పరిస్థితి ఉండదని చెప్పి ఇప్పటికే సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఇక మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే కోవిడ్ కి సంబంధించినటువంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనే ఒక వైపు టెస్టులు చేస్తూనే మరోవైపు పరిశోధనలు కూడా చేస్తామని చెప్తున్నారు అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా ఉంది ఇక్కడ వైరస్ ఏమైనా ఈ మరో రకంగా వ్యాప్తి చెందుతుందా ఏమైనా మ్యూటేషన్స్ ఉన్నాయా వైరస్ ను ఏ మందులైతే తగ్గించవచ్చు అనే దానిపైన కూడా పెద్ద ఎత్తున దీనికి సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ ను ఏర్పాటు చేశారు అయితే మరో పక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మనం చూస్తుంటే కొద్దిసేపట్లో అటు కేంద్ర మంత్రులు రాజ్ నాథ్ సింగ్ కిషన్ రెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ లు కూడా ఈ లాంచింగ్ చేయబోతున్నారు అంటే వాళ్ళు తమ తమ కార్యాలయాల నుంచే ఈ లాంచింగ్ చేయబోతున్నారు మనం చూడొచ్చు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే శిలా పలకానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లను కూడా మనం చూస్తున్నాము ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఆపరేటింగ్ లో అంటే ఈ లాంచింగ్ చేసేందుకు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే దేశంలో ఇది మొట్టమొదటిసారి ఇప్పటి వరకు భారత్ లో దీనికి సంబంధించినటువంటి వైరాలజీ ల్యాబ్ మొబైల్ పైన లేదు అంటే మనం ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లే స్థాయిలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ల్యాబ్ లేదు మొదటిసారి అంటే పూణే వైరాలజీ
తెలంగాణలో కూడా దాదాపు ఆరు ల్యాబ్లు పనిచేస్తున్నాయి కానీ మొబైల్ వైరాలజీ ల్యాబ్ మాత్రం మొదటిసారిగా ఇక ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాక రాబోతుంది ప్రధానంగా ఏదైతే కరోనాకు సంబంధించినటువంటి స్టడీ చేసేందుకు ఇది పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి అటు సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు సేమ్ టైం ఏదైతే కేసులు పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అవసరమైతే ఆ ప్రాంతానికి ఈ ట్రక్కుల్లో ఈ ల్యాబ్ను తీసుకెళ్లి అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు పరిశోధనలు చేయడానికి దాంతోపాటు వైరస్ ను స్టడీ చేయడానికి కూడా ఈ ల్యాబ్లు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి అటు సైంటిస్టులు అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రతిభా రైట్ థ్యాంక్ యూ రాజు